मन नहीं कर रहा है देने का अंदर जाना है मैं रोशनी के बारे में कहना चाहूँगी कि रोशनी बहुत ज़्यादा स्वीट है और मुझे रोशनी का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है और जो भी होता है वो चीज़ वेरी ब्लान एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो जैसी भी है ना वो सामने बिल्कुल वैसी ही दिखाती है ऐसा नहीं कि वो सामने कुछ है पीछे कुछ है तो एक यू नो बहुत ही क्लियर इमेज है रोशनी को और वो बहुत ही स्वीट है सो आई लव फॉर दैट अब अरे बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी कितनी सारी तो हैं अभी कौन सी वाली वैसे मैं शेयर करूँ आई थिंक हाँ नो फनी वनी तो मुझे अभी एकदम से याद नहीं आएगी लेकिन कार में हमारे ना सन रूफ होता है तो जब हमारा हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे मुंबई में आने के बाद तो जब हमारा पैकअप साथ में होता था तो हम लोग अक्सर साथ में निकलते थे तो फिल्म सिटी के बीच में रोड पर जाके हम सन रूफ के बाहर निकलते थे और डैड पूरे ऐसे राउंड 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 कार चलाते थे और चाइनीज़ हम दोनों को बहुत पसंद है तो लंच जब भी होता था तो मैं और रोशनी हम लोग चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस ये चीज़ें एक ही प्लेट में हम दोनों साथ में लंच करते रोशनी आई लव यू लव यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हैव अ ग्रेट योर बाय मैं काफ़ी थीम से काफ़ी एक्साइटेड थी कि ग्रेट गैट्स भी उन्होंने रखा हमने घुसते ही सबको पहले चेकआउट कर दी कि उन लोग थीम में है कि नहीं बट होस्ट थीम में है तो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक इट्स अ नाइस इनिशिएटिव रोशनी के बर्थडे पे उन्होंने ग्रेट गैट्स भी थीम रखा और स्वीटी टू द पार्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है अभी इस उम्र में और इतने पार्टीज करने के बाद टेलीविजन में ऑब्वियसली हम लोग घर का सीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट ये एक सत्रह साल की लड़की की पार्टी सो आई एम थिंक मतलब ये परफेक्ट एज है पार्टी करने के लिए आई वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एक्चुअली कसौटी मेरा पहला शो था एकता के साथ इंडिविजुअली जो मैंने किया था एज अ क्रिएटिव और मेरे ही फैमिली नेम से पूरा शो बनाया गया था निवेदिता बासु और अनुराग बासु एंड ऑल तो मेरा तो क्लोजेस्ट शो रहा है और मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये शो अच्छा करे क्योंकि इसका ब्रांड कंटिन्यू करना चाहिए एज ए सक्सेस मेरे फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर बजाज होते थे रौनक जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि वो एंगल कैसे उन लोग एक्सप्लोर करेंगे बाकी कैरेक्टर्स तो हमें पता चल गए कौन क्या प्ले कर रहे हैं बट मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि मिस्टर बजाज कौन होगा क्योंकि वो पूरी स्टोरी को घुमाने वाले हैं देखिए टेलीविजन का जो ऑडियंस है वो काफ़ी लॉयल रहा है हमेशा अगर आप देखेंगे आज की डेट में नागिन चौथा सीजन करा है फिर भी बहुत बड़ा सक्सेस है सो टेलीविजन ऑडियंस की जो लॉयल्टी है वो हमेशा टेलीविजन में रही है उनके लिए तो डेफिनेटली ये शो भी बहुत अटैच करने वाला है चाहे दादी हो चाहे नानी हो चाहे हम लोग के एज का जो टेलीविजन देखता है वो शो को देखेगा ही बट अब यही गेम चेंजर है कि वो वापस नागिन एकता का शो के ऊपर आ सकता है कि नहीं और उम्मीद है कि आए क्योंकि हमेशा मेरे को याद है मैं क्यूकी भी करती थी और कसौटी भी करती थी मुझे कभी कर, क्योंकि के लिए डांट पिट रही होती थी कि कसौटी कैसे ऊपर आया है और कसौटी के लिए पिटती थी कि क्योंकि ऊपर क्यों आया है तो दोनों मेरे शोज होते थे बट उसी जद्दोजहद में मैं रहती थी आई होप ऐसी एकता जद्दोजहद में रहे कि कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य नागिन और इन कसौटी में ही कॉम्पिटिशन चला रहे मैं रोशनी को विश करती हूँ कि वो अपने एक्टिंग के करियर में बहुत ऊपर जाए ऊँचाइयों पर जाए स्वीटी के बहुत एक्सपेक्टेशन है उससे एंड uh, उसका ब्रेक अच्छा मिला था अपने पहले डेब्यू के साथ एंड आई एम श्योर शील डू ग्रेट जॉब पार्टी के लिए एक्साइटेड हूँ बट हालत थोड़ी कम है क्योंकि मैं बीमार हूँ बट फिर भी एक्साइटेड हूँ कि थोड़ा तो मैं डांस कर सकती हूँ बट ज़्यादा बीमार नहीं हुआ ना सो कंट्रोलिंग माई सेल्फ रोशनी की बहुत खास बात है पहले की वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है दूसरी वो बहुत जनविन है जो होता है वो बोल देती है थर्ड तो चीज़ वो मेरी गॉसिपिंग पार्टनर है मैं उसे बहुत गॉसिप करती हूँ हाई मेमरीज तो क्या हम जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ गॉसिप मिल जाता है हमें अगर 
पार्टीज के अलावा कभी है तो एक बार मैं उसके घर गई थी तो हमने बहुत गौसिफ की थी पता ही नहीं चला टाइम का मुझे फोन आ रहे मम्मी के आ जाओ मैं कह गौसिफ खत्म नहीं हो रही रुक जाओ तो बस वो एक अच्छी मेमोरी थी हमने जो शेयर की थी हम हर चीज़ की बातें करते हैं इंडस्ट्री से लेके इंडस्ट्री के बाहर से लेके पर्सनल एवरी थिंग तो हमें मज़ा आता है जो भी इंटरेस्टिंग हो सको हैप्पी बर्थडे रोशनी यू आर द मोस्ट जनवर एंड स्वीटेस्ट पर्सन स्टे सेम फॉर एवर लव यू काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज यू नो बर्थडे ऐसा एक मौका होता है जब हम दोस्तों को मिल पाते जैसे सिद्धार्थ बहुत पुराना बहुत पुराना को एक्टर को एक्टर है मेरा तो इससे ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं मिलता बट बर्थडे इस पर मिलने का आ, मौका मिल जाता है सोचिए हाँ वेरी ट्रू हम दोनों अभी शूट कर रहे हैं तो एकदम टाइम नहीं मिलता कि हम बात कर लें मिल लें गेट टूगेदर कर लें सो बर्थडे एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सब लोग आते हैं भले थक के आते हैं बट सब इन्जॉय करते हैं मस्ती करते हैं और आज रोशनी का बर्थडे है तो हम दोनों रोशनी को ढेर सारी बनाई देंगे फिलहाल तो हम बहुत सारा प्यार देंगे और गिफ्ट की बात रही तो गिफ्ट तो काफी सरप्राइज होता है यार तो वो तो हम दे देंगे उन्हें जो वो घर जाके रैप अप खोलेंगे तो उनको पता चलेगा अदरवाइज सबसे बड़ा गिफ्ट है कि वो उसके पास हमारा प्यार है जो हमेशा रहेगा किस तरह की मतलब पार्टी uh, बस एक्चुअली लोग सही होने चाहिए हाँ, वरना पार्टी जहाँ पे जैसे लोग अच्छे होते हैं जहाँ पे मस्ती जहाँ पे दोस्त हो जहाँ पे फैमिली हो वहाँ पे मज़ा तो आती है और जब ये पार्टी थ्रो करती है जब मैं पार्टी थ्रो करता हूँ तो हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि हम फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें वही पार्टी होती है बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा जो शो अलादीन नाम तो सुना होगा आप सबको बहुत पसंद आ रहा है तो उसी तरह पसंद करते रहिए और हमें प्यार करते रहिए और इनका भी शो है तो बहुत सारा प्यार आपका एक्चुअली दो हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है और काफ़ी सारा प्यार मिला है काफ़ी सारा सपोर्ट मिला है सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली टच्ड बाय इट सो जस्ट कीप सपोर्टिंग बोथ ऑफ आज हम दोनों का शो सिर्फ आधे घंटे के गैप में आता है तो हम दोनों का शो देखिए हाँ प्लीज थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच आज का दिन बहुत अच्छा गया कल की रात भी बहुत अच्छी गई वो एक होता है ना कि 12 बजने वाले हैं मेरा बर्थडे है मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया थैंक यू सो मच और बस आप लोग आए इस ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है बेस्ट सरप्राइज तो आज का ही था मतलब कल रात का ये कि मैं घर आई और इन्होंने बहुत धूमधाम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा मैं बहुत खुश हो गई थी आई एम वेरी हैप्पी ये सब बकवास सामान लेकर आया है कुछ ढंका नहीं लेकर आया कुछ परफ्यूम कुछ भी जो घर में बड़ा था उठा के ले आया हाँ जी केक तो अभी तक एक ही काटा है मैंने और अभी एक कटेगा आप लोगों के साथ तो हाँ मैं बहुत खुश हूँ ज्यादा केक सो जाता है फिर वेस्ट हो जाता है हम वेरी अगेंस्ट दैट हो हाँ बस दो ही केक है बस सबसे पहले आई गेस मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स सब साथ ही में थे फैंस फैंस के लिए कि एक्चुअली टेक्निकली सबसे पहले आप लोगों ने विश करा है इंडोनेशिया यूएस हर जगह से सबसे पहले आप लोगों के मैसेजेस आए और मैंने सारे पढ़े हैं थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल सो मच थैंक यू सो मच लव यू